门，上那边去看看。哎，是。还没完事呢啊！啊，哎，快了快了，记完这笔就完事了啊！好，走吧，哎，走。下一个，来来，快点！哎，行了，下一个，你过来，走吧，快点盯紧了，要不你我吃不了兜着走。收钥匙啊！好，哎哎，咱俩可得盯住，是是是。该你了，哎哎哎，把衣服脱了。嗯，哎，拉出去！哎，饶命！饶命！饶命啊！饶命啊！行了，下一个，过来，转过去。来，下一个，该你了。下一个，过来过来。好了，对前主簿没必要那么麻烦。
，没事吧？老兄，慌慌张张的干嘛呀？有坏人追我，坏人追你啊！你们是干什么的？混蛋，不管闲事！掌柜的，不要都叫我了，我可以喝酒了吧？行、哦，不过酒钱自己掏啊。啊？哎，出什么事了？啊？呃，没事。没事啊，呃，哎，人呢？人呢？啊<笑>别光吃饭呢，来，嗯，吃点菜。哼，来来来，都给你。你不是爱吃这个吗？都给你了。来来，大牛，吃吧。你干什么？谢了啊，今天还真饿了，那我就不客气了哈。郭掌柜，有人来脱标。哦，是你呀、啊，哈，你们认识？啊，他就是我刚才跟你们提到的那个人。哎，你是来脱标呢，还是又有人找你麻烦？哎，来来来来，嗯，不是我，是我的家眷，他们现在南城外，要护送他们到六十里外的松桥驿。请问先生高姓大名，在哪里高就？啊？呃，你你你你问我啊？嗯、呃，那请问贵镖局是哪位主事啊？啊，哎哎哎哎哎，嗯，这位，哎，我们镖局副总镖头兼掌柜的，啊，我叫古平安，一介女子开镖局啊，啊，倒也少见啊。不过女人行走江湖，恐怕是有些不方便吧？那是你少见多怪，本女子走南闯北，没觉得有什么不便呢？这个，呃，顾掌柜，你看啊。这镖局嘛，我只听说过镇远、呃抚威、四方，还真没听说过平安镖局。想必是新开张不久，想必是你们人手不够啊。想必这个实力呢，也比不上这个镇远呐、抚威啊、啊四方啊。哎，我们平安镖局虽然小，但也不容你小事啊。你哪冒出来的
，脱标的还是来找茬的。哎，君子动口不动手啊，我是来脱标的。而且我脱的标对我来说至关重要，我总得搞清楚你们有没有实力接我这趟标。我问清楚总可以吧？哎哎哎，你既然知道我们是小镖局，那为什么偏偏放着那些大镖局不找，却来找我们呢？哼，就是我这个情况，要请本地的镖局呢，这是多有不便啊！你们是外地镖局，小嘛，虽然是小了点儿，但小有小的好处啊。镖局小，麻烦就少；镖局小，价钱就便宜啊。哎，那你是找对了，我们掌柜的可是出了名的铁算盘呢。既然想请我们走镖，就不要把我们贬得一文不值。哎，褒贬才是买主啊！啊，不贬一贬你们，我怎么好往下杀价呢？哎，你这人真是做生意的！你家眷的安全重要还是银子重要？都重要，都重要。我是既要家眷安全，你看又要价钱公道。像那种要多少给多少的傻事，我是不会做的啊。好啊，保人镖六十里路程，一共是七两八千。看你这么火急火燎的，想必是要连夜赶路，所以价钱要加一成。四舍五入一共是八两六千，嗯，不愧是铁算盘，账目算起来既清楚又快，不在我之下呀。开镖局的当然以诚信为先，所以啊，账要算在明处。好，顾掌柜，这趟镖呢，我就交给你们保了。不过价钱嘛，要让我一让啊，零头抹去，七两，不能多了。平安镖局明码标价，童叟无欺，这就是实价。哎，这哪是实价嘛？啊，这做买卖嘛，买卖买卖，一买一卖，漫天要价，就地还钱，哪能一口价呢？你也看见了，我们这刚压完一趟镖，人困马乏的，正要住店休息呢。为了你这趟镖，我们可得连夜赶路。镖师也不是铁打的，挣你这几个钱容易吗？还跟我杀价？不对啊，你们接了我这趟镖，即刻起身，今天晚上的店钱省了呀。掌柜的，你说划算吗？本掌柜可不是钱串子脑袋。是你别跟我啰嗦了，一理也不让。哎，算了，再加一点，七两二千，如何？不行。七两五千。哎，好，七两六千，这是最多的了。你是铁公鸡，他是铁算盘，这买卖没得谈了。要我说啊，你还是回去保你自己的家眷。还能省下你的宝贝银两<笑>，你们捣什么乱？捣什么乱嘛！我是因为老婆孩子有生命危险在请你们保这趟镖的，你们以为我跟你们开玩笑呢？顾掌柜，等一下你们到了那里，已经是黑天半夜了，千万得跟伙计们说好了，别像刚才一样粗声大嗓的，会吓着他们娘俩啊！还有，我老婆怕风，马车的棚子一定要照严实了，别让我老婆着凉啊！还有，我儿子毛毛还小，刚五岁，明天五岁生日。哎呦，坏了，坏了，坏了，坏了！明天是我们毛毛的五岁生日，我答应给他一个长命锁，我刚才给忘在家里了。嘿，你说我这个脑袋，我现在这个心里确实是……哦，呃，先说这个事儿啊，我刚才说哪儿了？毛毛，哦，对，毛毛。我儿子毛毛啊，才五岁，五岁的孩子嘛，正是淘气的时候啊。你们对他有点耐心，反而他不听话，要哄，不能吓唬，还不听话，给他吃这个，五香花生米啊。我们毛毛最爱吃五香花生米，呃，可别给多了，一次三到五粒，最多七粒，这玩意儿上火，孩子吃多了耽误吃饭。说到吃饭，我们毛毛爱吃肉，顿顿离不了，但毛毛妈吃斋念佛不吃肉，所以路上安排饭的时候一定记住了，毛毛。吃肉，毛毛妈不吃肉，千万别弄混。哎哎哎，停停停停停，我们还没应你这趟镖呢。我跟你说话了吗？我跟你说话了吗？我跟你们掌柜的说话，你怎么老插嘴呢？啊？哎，这趟镖我接了。啊,啊？啊啊、来放这儿。嗯。哎，顾掌柜啊，你们呀，千万得按照我说的去做啊。呃，另外呢，啊，那边，哎，放起了啊，看。你们把这个，哎，交给我老婆，她就知道是我让你们去的啊。等我事情办完了，我就到宋乔义跟你们会合啊。呃，如果明天中午我还不到，不必再等了，马上护送他们母子由东北关出境。掌柜的，可以出发了。哦。哎，走。
，好，啊，哎，慢走，慢走啊，好，啊，稳着点啊，哎，走。对的，嗯，你不说一厘钱也不让吗？怎么又答应那个铁公鸡了？虽说他是个铁公鸡，可是有几个男人能像他那样打心眼里惦着老婆和孩子的？就冲这点儿，就该答应他。嗯，你还别不服气，有本事你也好好学学人家啊！懂得什么叫怜香惜玉？啊？掌柜的，我们还走吗？走。哦、oh.。应该就是这儿。这这荒郊野外的，谁把家往这儿安呀、啊？那家伙总是神神秘秘的，说不定有什么见不得人的事情。不该知道的不要知道，不该打听的不要打听。你来镖局的时间还短，这些镖局的规矩你都不知道。要记住，咱们保人镖有三忌。三忌：一忌问雇主囊中之物，二忌同雇主保卷接触，三忌途中逃傻。谁呀、啊？我们是平安镖局的，你家主人让我们来接镖。把毛毛叫醒，那两只箱子都带上。哎，哎，哎，大牛，这箱子可够重的，八成有红货呀。看着不像，嘘，八成是有钱的主人。那是，哎，我刚才看他老婆带那金镯子。足有六七两呢，切！可咱们那区区几两镖银，他还跟咱们斤斤计较。嗨，这就越有钱越抠门。是啊。我要找我爹！我要找我爹！我要找爹！毛毛乖！我要找爹！我要找爹！乖啊！毛毛乖！毛毛，毛毛哭了啊！你看，这是你爹给你买的花生米。好了，要不要吃？钱主播，哎呦，二位辛苦辛苦啊！今儿怎么来这么早啊？还有一个时辰才开门呢。啊，呃，有笔账没做完啊。呃，一大早郑大人就得要，不然的话准得发脾气。哦，<笑>啊，有了啊，有了啊。钱主播来了，哈哈，呃，拿钥匙。好，好。钱主播，钱主播，啊，好。
。哎呀，哎，这这，哎，放哪儿去了呢？哎，哎，二位啊，麻烦帮我分头找一找啊，哎，一本账本儿啊。哦，好好好。你在闹啊！再闹，我把你扔山里喂狼吃。我就不吃，就不吃。他是孩子。毛毛，你看这是什么？你爹给你买的花生米，你想不想吃啊？给都已经过了午时了，他现在还不到，估计是遇到了什么麻烦。他说过了午时就别等他了，把他们娘俩送出关。不，见不到我丈夫平平安安的，我们娘俩都不走。你丈夫到底是干什么的？谁在找他麻烦？他是欠了债，还是杀了人？没有，没有。到底是怎么回事呢？你要是不说清楚，我们帮不了你。既然人家不便说，就不要问那么多了，别坏了镖局的规矩。可镖规里不也说了吗？来历不明，祸不接。哎，你还跟我讲起规矩了？这是个大活人，又不是货物。再说了，咱镖规还有呢，老弱病残咱必保，危急待援咱要管。顾掌柜，黄师傅，求求你们古道热肠。救救我丈夫，他不是坏人。哎呀，你这是干什么？快起来，这可使不得。顾掌柜，你听我说，我丈夫行事谨慎，很少跟我说他在外边的事。前天回来，他有点忧心忡忡的，叫我把家里能带走的家当全部收拾好，随时准备出远门。我问他出了什么事，他只说有人可能会找他麻烦。是什么人？他没有说。这还用问？肯定是这两箱金银财宝让人盯上了呗。这就是我们全部的家当，我丈夫。总不至于因为这点东西就招来麻烦吧？不怕你们笑话，就这点家当，还是我丈夫一点一点攒出来的。他答应我，等攒够后半辈子的积蓄，就洗手不干了，陪我们娘俩好好过日子。糊弄谁呢？那个箱子死沉死沉的，里面装的什么呀？我也不知道。要是在我丈夫手里，但是我保证。他绝对不会做什么伤天害理的事。各位镖头，求求你们行侠仗义，回城找找我丈夫。这些东西都给你们。要没了他，我们娘俩可怎么活呀？我求求你们，求求你们了。来，掌柜的，我看这样吧，你带他们娘俩继续往前走。我回去找钱有余，好吧。打，木里打，嗨，嗨，嗯，嗨，我
。老钱，别硬挺着了。有哪个库丁不往外夹带库银呢、啊？现在已经是公开的秘密，尤其是你。小算盘打得比谁都精，如果再不招，我都没法替你求情了。替我求情？你别冒库耗子假慈悲了，郑大人。<笑>说气话可以理解，不过这一意孤行，可是要吃亏的。只要你在这上边摁上个手印儿，我自会替你开脱。啊！啊！二十万两，好大一口黑锅呀、啊！我要背上我死定了，郑大人。你。你是打算死扛到底了？啊，由不得你！嗯、不不，郑大人，郑大人，枪有死有错，咱罪不至死啊！郑大人，我求求你，你看我上有老下有小，你饶了我吧！我真不行啊，我真的不能啊，我真的不能啊，我不行啊！你高抬贵手啊，高抬贵手啊，郑大人！啊啊啊！不不不不不不不不不不！大人，郑大人，我上有老下有小，求求您饶了我吧，您放了我吧、哎。这白纸黑字，可由不得你我了。慢着，江湘云，我有证据。如果你治我的罪，明天就有人把证据送到御史大人的堂上去。你吓唬谁呢？啊？我会怕你吗？银锭，三天前你丢了块银锭，对不对？在我手里。银锭在哪儿？在我家。老钱，你可别跟我耍滑头。韦队长，跟他走一趟，换便装，行事方便。是。东西呢？让我交出来也可以。你们要保证，放了我，你们的事我会守口如瓶。哼，你真是铁公鸡，都到了这会儿，你还跟我讨价还价？不答应就算了，反正是个死，谁也别想踏实。哼，老钱，你也太较真了。什么事，咱们都好商量嘛。过来吧，好商量，好商量嘛，啊。嗯。银锭在里面，老钱。你可要放老实一点，去把东西拿出来。哎，等等，你跟他走。是。银锭在哪儿？就在这儿呢。把它打开。啊！怎么回事？快打开！怎么了？到底怎么了？这里有地道，他跑了。跑了？老狐狸，给我追！是，快。在哪儿呢？站住！给我追！站住！快！追！什么呀？我跟你说啊，这边来，过来！哎呀，去那儿啊！分开走，是是。跟我来。哎，你们是不是找个男的，瘦瘦的，浑身是土啊？对啊，你看见了？嗯，刚刚从这儿跑过去了。那边，追！是。
，走了。嗯。真走了，走了，啊，去那边了。你怎么会在这儿啊？我不是跟你们说我会回去找你们的吗？我老婆呢？孩子呢？喂，我还没问你呢，你惹上什么麻烦了？那些人谁啊？哎呦，一两句话说不清楚。他们呀，虽然穿着便衣，可他们都是……哎，我跟你说这个干什么呀？规矩懂不懂？镖局的规矩懂不懂？我出钱你押镖，问这么清楚干什么？我老婆呢？孩子呢？他们没见到你不肯走。我特意回来找你的，啊，我们现在立刻出城，去三河镇跟他们会合，啊，那走吧，嗯，走，嗯，喂，你干什么？要不是为了他，我这会儿早出城了。守财奴要钱不要命啊你！哎，话不能这么讲，钱来的不容易，花的时候也不能乱花。你们呀，就是。哎，你听我说完嘛。其实钱嘛，花其所在，确实有蛮大的意义。一钱一兵一战，一兵二将。府库大人，钱有余，跑了，正好。他这是畏罪潜逃，你马上通报布政使司，缉拿钱有余。是。不了你啊，我跑不了这么快。哎哎哎哎，走慢点啊！哎，走慢点，我走不动了。哎，你别瞪我，哎，走不动了。那里有个茶棚，歇歇脚吧。哎，茶来啦！来，你客官慢用啊，你慢用慢用。嘿，哎，你慢走，过来，过来，过来，过来！哎，这是什么？这是茶吗？是茶。这不过是颜色可疑的水而已。我喝过茶，这不是换。前不着村，后不着店，有口水喝就行了，还挑三拣四的。哎，可是这这这茶是要收钱的。客官，您放心吧，这茶不收钱，出门在外都不容易，这茶您就放心喝吧。哎，伙计，哎哎，来几个烧饼。切盘牛肉，赶快去，我们要赶路。哎，好嘞。哎，等等等等啊！你再来一碗。好嘞。你刚才点的是你的呀，还是咱俩的？没明白。啊，我的意思是说啊，有些话咱们说在前面比较好啊。这次呢，你我一同去三河镇，咱们是同路，同路而已。不是保镖，不是押镖。我一个大男人，我要什么保镖嘛，对吧？所以路上的费用我可是不负责的。还没明白，啊，就是说啊，路上吃饭，你花你的钱吃你的，我花我的钱吃我的，我们俩不搭嘎，两遍。啊，当然了，我不是说啊舍不得花这个饭钱，但事情是这么个事情。我说的不是这个钱，我说的是这个事情。你说呢？哼。早知道就不该帮你掩护了，让那些人抓去算了。哎，话不是这么讲嘛，好歹我也是个雇主，雇主让人抓走了，你找谁要工钱去？来啦，来两位牛肉烧饼，请慢用、啊哎。哎，伙计，哎，这个烧饼啊，给我来两个，牛肉给我来半盘，牛肉怎么卖、啊？客官，咱们这儿一盘三钱，半盘没份。三钱，好家伙，买的比城里还贵呢。不不不不不，你送给我，我也不不我也不要了。走走走走走，不吃了，行吗？哦，行行，结账。客官，您别生气，您看着给，多少都行。拿着，用不了，用不了这么多。你怎么给他这么多呀、啊？你别把他给惯坏了。我告诉你啊，牛肉卖贵了，烧饼你得送给他。一共是，你以为每个人都跟你一样提供机啊？我乐意给，拿着。客官慢走。嗯，好吃
你有毛病！你干什么？我在挖宝呢。你看这块，哎，这是鸡血石，那里面有朱砂，所以颜色红艳，质地温润，易于走刀。莫名其妙。哎，你别着急啊，你等我一会儿，这儿好几颗呢。干嘛要等你啊？我们顺路而已，别忘了。我们三合阵见。哎，等我一下。哎，我跟你说啊，这啊，哎呦，哎，啊，啊，哎呀，哎呦，哎呦，哎呦，你没事吧？啊，哎呦，一点皮肉伤，大呼小叫。哎呦。小心啊！小心，小心！哎呀，哎呀，疼死我了！哦，至于吗你？忍着点儿。忍，忍着点儿，这是忍得住的事儿吗？这胳膊又没长在你的身上，要不你来了？我来就我来哦。嗯，不过先说好了，这医好了之后，你什么都得听我的。行啊，你先给我治好了。你行不行啊？哎，行，行行，过来过来，哎、行你，你真行啊？嗯，啊，你真行啊？那这这这啊，这，这这这这疼这疼，毛毛，啊，毛毛，啊，哎，哎，嘿，好了，哎，你会治刚才干嘛不给我治啊？不就是为了让你长点记性吗？哎呦，哎。我这可不能像刚才说的那样给你那么多钱了啊！这是我们自己治的。有没有见过两个人？没看见。走啊，走。嗯，进去走。哦，是。走。走。走。走。坟头走。是。这些人到底什么来路？哎呀，生意上有点过节。啊啊，走走。撤、啊！真没想到你身手这么厉害，真当我们镖师都是白吃饭的？我随便说说，你别介意。哪能我说你白吃饭你就白吃饭了啊？哎呦，呃，说到吃饭，我还真有点饿了，我这肚子咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜叫呢。哎，你那儿不是有吃的吗？哎，烧饼、牛肉，啊，那是我自己花钱买给自己吃的。<笑>我不白吃你的，我给你钱行吗？你多少钱买的？我照付给你啊！哎呦，不过你买的实在是太贵了。那些乡下人要多少你给多少，那哪成啊？他们狡猾的很，你吃亏了。你看，嗯，这个烧饼你也吃亏了，油盐都不够。乡下人做事就是不讲究。我看你是穷讲究。嗯，我讲究是真讲究，但我一点也不穷。哦，对了，我把钱给你。哎，你那钱我可不敢要啊。都拴在肋条板上。哎呀，行了，不少了啊！你吃了一顿饭才花三钱，我吃了点剩烧饼也给你三钱，对不对？嗯，还有这个，嗯嗯
，你这是干嘛？嗯，那个是定钱。什么定钱？哎，我正想跟你商量，请你再押一趟镖，这是定钱。押镖？押什么镖？人镖，就是我。我们一同去三河镇是同路，同路而已，不是押镖，也不是护镖。你一个大男人是不需要保护的。哎，我本来是不想麻烦您，可是您真不会见死不救吧？我要是真出了事儿，我的妻儿老小谁照顾？看在他们的份上，求你接了这趟镖吧。<笑>价钱咱们好商量。哎，这次我绝不跟你讨价还价。你们镖局的规矩呢是六十里山路，七两八钱。从这里到三河镇。哎我真的是很怕你们算账啊！你要算就跟我们那个铁算盘算去吧。走不走啊？没听说过人标要让人背的。你答应了，我就知道你会答应他。我那，让我答应保这趟标，只有一个条件。就是凡事得听我的。行，没问题。我这个人最好说话了。你告诉我。现在闭上你的嘴。为什么？这是命令。大人，库里没有发现那块银锭，继续找。是。回来，还没有钱有鱼的消息吗？没有。飞鸽传书，通知前方，明晚之前活要见人，死要见尸。是。哎，哎，有个客栈，咱们进去歇歇吧。谁让你歇了？不是，天都黑了，你还走哪儿去啊？都说了听我的了。是啊，我都听你的，他腿不听我的呀。他马上就要抽筋儿了，说抽就抽，哎呦哎呦哎呦，抽抽抽抽抽抽抽，哎呦呦呦呦呦呦呦，抽抽抽。我们这里离三河镇真的非常非常近，连夜赶，天亮就到了。哎呀，可我实在是走不动了。那万一抽下来了怎么办？很危险的。哎，这个你不用怕，咱们走路，他们骑马；咱们两条腿，他们四条腿。两条腿没有四条腿走得快，咱们两条腿都走了一天了，他们四条腿早就跑到老远去了，所以这里才是最安全的。反正我也走不动了，要不你就背着我，背着我走也行啊，背着我来，背着我，哎、啊，我，嗯，好，去去去去去，小二，哎，客官，您住店，这一宿多少钱啊？康再说。不是你先告诉我一晚上多少钱？来来来来来，您先看看。来来来来来，你这要是太贵，我还真不住。您先看看再说嘛，来里边请。客官，怎么了？哎，怎么了？哎，这马是谁的？啊，马呀，几个要财贩子的。他们什么时候来的？昨晚，昨晚就住下了。客官请，这边请。关爷，我照您说的办妥了。嗯，谢谢关爷。不急，等他们睡下。那小子身手很厉害，咱们给他来个突然袭击。嗯，脏，太脏了！你看看，哪儿哪儿都是土，到处臭烘烘的。哎，你也不怕脏啊？你看这桌子。哎呦，真是的！我不行，我最爱干净了。我在家里头，哎，从来都是干干净净、利利索索的。你真当这是你家？是你非要住店的，要不咱们不住了？哎，别别别别别别，挺好挺好挺好的挺好的，凑合着住吧啊！我就说说说说而已，说说总可以吧？不过呀，这个房间这个价钱太贵了
，你刚才啊就应该跟他们好好的杀杀价。你看我的，明天啊，我让老板给咱们打一个八折。我先睡了啊。哎，别介别介，哎哎哎，别就睡呀。咱们走了一天的路了，不说洗个热水澡，至少也得烫烫脚啊！伙计，热洗脚水，热的没有，凉的您自己到后院井里打去。嘿，什么破客栈啊，热洗脚水都没有，那明天八折都不行了，让他给咱们打一个六折。哎呀，我不会用露露啊！哎，哎，你打点水去，真把我当丫鬟使？不是啊，我。我真的不会用露露，要不这样，你去打水，我打扫房间，我还铺被子，你不吃亏啊山东布政。水呢？那些追杀你的人到底是谁？他们是不是官差？没有的事儿，不要乱讲。你还敢狡辩？那为什么追杀你的那些人，他们骑的马用的都是山东布政司统一制作的马鞍呢？你怎么知道这个？他们都在客栈。他们什么人？你少管闲事，把人交出来，我们不为难你。你们是不是官差？既然是官差，为什么蒙着面，鬼鬼祟祟的？你们到底是？
你怎么知道我们住在那儿？从你一走我就不放心，果不其然有麻烦。你中午从松桥驿返回城里，过去了五个时辰，你一个人走一个时辰能走三十里，带上他也就能赶二十里，算算时间就知道你们该到客栈了。姓钱的，你给我从实招来，刚才那些人到底是谁？是不是你犯了什么案子？犯案？我没有，我没犯案呢。嘿，你别含血喷人呐！你还狡辩？之前客栈里那些人全部都是官差。哎，等等，官差，这到底怎么回事？是官差干嘛跟做贼似的？你问他。哎，我跟你说啊，你给我听好了。我们是镖局，可不想掺和官府的事儿。要是你隐瞒实情，招来什么危险，我们可不负责。我，我没什么可说的，不说是吧？没关系啊。前面三河镇上就有捕快房，还有锦衣卫的巡检，你选哪一个？不不不不不，我都不要。哎，好，我可以告诉你们，但是我要见着我的家眷。毛毛，毛毛，毛毛，哎呦，毛毛，快来！哎呦呦呦，毛毛，想死爹了！哎呦，嗯，爹，我的长命锁呢？我要长命锁。哎呦呦呦呦呦，爹给忘了，爹下回给你行吗？不嘛不嘛，我现在就要你答应过的。对对对对，毛毛，对了，爹错了，爹答应的要做到啊！来，给妈妈笑一个。哎呦，呃，再来一个。哎呦，这男人也就对老婆孩子不错。怎么了？男人就应该这样啊？不懂得疼家人的男人都不是好男人。让爹再好好看看。三河镇距离通北关还有二百里地，咱们现在动身，如果不出岔子的话，一天一夜就能到。我想。我们还是先把事情弄清楚再说。掌柜的，掌柜的，姓钱的和他老婆孩子都不见了，快去找。是。这样，我们分头去找。是你啊，毛毛，蒋叔叔。哎，不好意思啊，哎，毛毛，今儿啊是我们孩子的生日，我带他出来玩玩。等出了关呢，就没机会玩了。跟我回去。呃，啊？立刻跟我走。哎，来，抱抱，抱抱，别怕啊，别怕，别怕。来来来来，过来，过来，过来。哎，你听我说啊，毛毛他现在还小，现在有些事情我不想让他知道。我跟他说这趟是出来玩的，所以要装得高高兴兴的，就像什么事都没有发生一样。所以求你跟我配合一下，求你了。钱有余，你还要装到什么时候啊？啊，我求求你了，你跟我配合一下，转过身去笑一笑，有那么难吗？求你了。啊<笑>！你看，我们是好朋友嘛！你自己看。啊！啊！你果然是在逃案犯的人。不是啊，我是被陷害的，请你一定要相信我。这上面白纸黑字写的，你已经被通缉了，所以我才雇你们送我的家眷出关呢。笑话，你当我们什么人啊？那你以为你们是什么人啊？啊
，你们是保镖的，你们揭了我的标了。啊，我明白了，你是想乘机敲竹杠抬高工钱是吧？好，你赢了，我给你加工钱，说吧，要多少？你别做梦了，我是不会让一个贪污犯从我眼前溜走的。哎，你脑子有毛病啊？我是不是贪污犯，跟你有什么相干呢？你是镖师，不是官差，也不是捕快。你怎么知道我不是？哎，对呀、啊，官府的事情你都知道的一清二楚。你说你是干什么的？你别管我干什么的。我劝你还是趁早投案自首吧。哎呦，你这不是把我往火坑里推吗？好，我告诉你，我原原本本的告诉你，听完以后你再决定送不送我到官府去。哎呀，还是你们好啊，无牵无挂，一个人吃饱了，全家都饱。哎呀，坏了，我把账簿落在库里了。哎，你们先忙着，我去取一趟啊。去吧，去吧。哎，走走。府库大人，我把账簿忘在库里了，回来取。这账簿也是随随便便乱放的，啊？下不为例。啊，是。老钱啊，刚刚来了一批银锭，我已经安排他们先整理入库，明天你们再入账。啊，是。哎呦，哎呦，哎呦！哎呀，行了，行了，你别管了，找到账簿，赶紧回家吧。哦。老钱。啊。老钱，我知道你不是嘴巴不严的人，不过我还是要提醒你，有些事情嘴巴闭得越紧越好，你说呢？您说的对。这么多年的库丁，过手的银子那是成千上万，拿眼一扫，用手一掂，我就知道成色好坏、分量几何。那些银子我一上手，就发现有问题。发现什么问题？不纯，最多六成银，里面掺的是铅，四成的纯银让他们坚守自盗、偷梁换柱给吞了。怪不得，我听说市面上有过这种银子，可是没想到源头是在府库。郑青云为人阴险，真没想到，啊，我撞破他这个秘密，就知道惹祸上身了。本来我，我打算明哲保身，溜之大吉呢，可他偏偏不肯罢休，还编织了杀头的大罪，想置我于死地呀。如果事实确实如你所说。你完全可以去官府检举郑青云的所作所为啊！可问题是我，哎呦，兄弟啊，你想啊，我们当库丁的，成天跟白花花的银子打交道，谁甘心做过路财神呢？我这么跟你说，凡是库丁，有一个算一个，手脚都不干净。你是说，你也贪污库银？哎，那不一样，我只是一个小小的库丁啊。无非是捡一些磕磕碰碰掉下来的碎银子，小到都不能被门卫给发现，对不对？日积月累也就刚够养家糊口。可郑青云不同，胃口大，绝对是只大蛀虫，是罪魁祸首。我凭什么要相信你？谁知道你贪污了多少库银？你是不是携赃银潜逃？
怎么是一箱石头？嗯，看吧，这里有银子吗？这里有官银吗？都是我的收藏。那是玛瑙石，那是芙蓉石、独山石，都是从山里一块一块捡回来的。你们以为我是贪得无厌的小人吗？不是。哎，对对对，哎，毛毛真乖啊，毛毛，毛毛，毛毛，这个是什么？我何尝不想挺起腰杆做人呢？我都想好了，我再攒上那么一点点本钱，我就信手不干了。回老家去，开一间篆刻金石的小铺，和老婆、孩子，安安稳稳的过日子。可郑青云那个混账，他不肯罢休啊！不管怎么说，你毕竟贪污了库银，所以你有口难言，才会让郑青云抓住这个弱点，大做文章，把他所有的脏水都泼到你头上。嗯，为今之计，你只有一条路可以走，就是跟官府合作。虽然你身上有污点，但是你可以戴罪立功啊。逃并不能解决这些问题，那样正好中了郑青云的下怀。可是郑青云这个衣冠禽兽，他仔细想想吧。难道你真的希望看你的妻儿一辈子活在危险之中？如果你愿意向官府举报郑青云，我愿意护送你回去。哎。我都说不清，请你们保这个镖是做对了呀，还是做错了？好吧，我跟你们回去，但你要保证，不能让我老婆孩子知道。啊，嗯，你等一等，我们要商量一下，谁让你自作主张了？既然钱有余是通缉犯，按照镖局的规矩，就应该立刻退镖。不行，现在有人在追杀他们，离了镖局，他们一家三口必死无疑。就算钱有余自作自受，可那母子俩是无辜的，尤其是毛毛，才五岁啊。那你说怎么办？我想你们先换个地方住，继续保护他们母子的安全。由我护送钱有余回京，去告发郑青云。你没必要护送他回京啊！这镇上不是有捕快房吗？这件事情事关重大，万一捕快房处理不当，就会耽误大事。我就不明白了，我们只是负责押镖，又不是官差，你是不是管得太宽了？钱有余可能牵扯一桩大案，他要告的那些库银全都是民脂民膏。就算是普通老百姓，我们也不能坐视不理啊！不行，我是掌柜的，这事儿我说了算。钱有余这档镖是我保的，你也管不了。你，傻木头，你要是走了，就别回来。嗯嗯，这是什么？这是我之前在镇上买的。昨晚在客栈接应我们。我还没跟你说谢谢。看来你跟钱有余在一起还是学到点东西啊，虽然土是土了点儿，但是知道哄人开心了。呃，我很快就回来。凭我一张嘴是告不倒郑青云的，那块银锭是我留着以防万一的证据，可是，在库房里拿不出来啊，必须想办法拿到证据。什么人？锦衣卫飞鱼校尉在此，尔等听令。加急密件，火速送到。是。哎，我得先回家一趟。
，拿点东西。什么东西非得现在回家拿？你家里现在十有八九有人蹲守。哎，很重要的东西，呃，金库的备用钥匙。嗯，哎，哎，走，哎，哎，哎，快，哎，啊，哎，这个原来不在这儿，有人来过，赶快找钥匙，说不定还来呢。钥匙呢？其实没什么钥匙，我是来拿这个的。你耍我？这是给毛毛刻的，我是当爹的，说到做到，我都答应孩子了。行了，有事再说，现在还早呢，警卫还没换班，我们去那么早有什么用啊？这里不宜久留，快走。你说咱们天天跑这儿来，有什么用啊？哎呀，这这这这，鱼他又不是傻子。哎。哎，行了行了，哎，哟，这门怎么开了？进去看看。嗯、哎呀，天这么冷，咱们还是找个地方喝点酒，暖暖身子去啊！得，天也不早了，不会有人来查岗，这门也不知道谁开的。走走走走走走走走，喝酒去。走了，走。府库一共多少警卫？啊，每个班十六个警卫，分两班轮换执勤。什么时候换岗？啊，快了。哎呀，走吧，走啊，走。他们这是去哪儿？啊，呃，估计是去阅兵楼。哎呀，不错不错啊！今天这菜真不错。是啊，吃的我撑死了。哎呀，哎呀，我也吃饱了。哎，关爷，哎，关爷，哎，哎，几位关爷，啊，哎，怎么了？你们刚刚吃完饭还没付账呢。嘿，这小子，我们从来都是记账单的。有话好好说。告诉子，我们吃饭从来都不给钱。就是。要什么钱呀？就是啊！啊！这、啊、呀！哎，干什么呢？站住！哎，啊，关爷，小的阅兵楼的。那几位官爷喝得正开心，说晚点回来，让小子先把饭送过来。这帮家伙真不够意思。是啊，呃，要不小的帮你们把饭抬进去吧。哎，府库重地，闲人免进。来，兄弟们，开饭了，开饭了啊！开饭了，开饭了啊！来来来，吃饭了，来，开饭了，吃饭来。他们都吃了，好，药劲儿发作，还得等会儿。呃，啊，你确信这招能行啊？要不咱们另想办法吧？啊，哎，啊，就算是龙潭虎穴，咱们也得闯闯。啊，哎，哎，钥匙放在哪儿啊？啊，这边，这边。哎，不对呀、啊，一个班是十六个警卫，现在人数不够，现在顾不了那么多了，赶快拿钥匙吧。
说吧。嗯，哎，嘿，恶心难改，啊，习惯了。嗯，哎，来来来来来，嗯，哎，嗯，哎，嗯，来来来来。快帮我一下！你你你在干什么？啊？我不是告诉过你吗？凡是固定，都想方设法往外加点银子，方法五花八门。这个秤砣以前有人做过手脚，哎，不过后来那小子被抓了，这个方法就只有我知道了。你确信他有问题吗？我看他跟其他银子没什么两样。你当然看不出来了，你对银子没有感情啊？这就好比……看女人啊，如果你不懂得欣赏女子的美，那天下的女子在你眼里都一样了。我看你就差抱着银子睡觉了你。你可以嘲笑我视财如命，但我的眼光绝对一流。你看啊，真正的纯银，看上去颜色白润而沉稳，特别是气孔里。闪着多彩的宝光，而掺过铅的银锭，虽然颜色也是雪白，但气孔灰黑密实，没有宝光。嗯，我明白了。哎，不过这样的银锭，这郑青云如何能够欺瞒朝廷的搜查呢？这你不懂了吧？不懂了吧？虽说呀，朝廷每年收缴地方的官银，需要逢时抽五，经过户部广汇库的查验，但是只要你肯花钱。买通广汇库负责查验的正副主事，查验的时候放放水，睁一只眼闭一只眼就可以蒙混过关了。官银只要进入国库，就算是石沉大海了。所以这样下来，郑青云一年少说也能贪污个二三十万两官银。嗯，哈哈哈哈哈！钱有余啊，钱有余，好眼力。我这点事儿都让你给说中了，郑大人，你怎么知道我在这儿？哼，刚才你回到家中的时候就已经露出了破绽，我们只是放你一马，好让你自己把假银锭给找出来。嗯，别动。大人，路上横插一杠子的，就是他。小子，今天咱们老张新账一块儿算。大胆！我乃锦衣卫飞鱼笑美，尔等贪墨库银。还不知罪，你大人，嗯嗯，你既然是锦衣卫，你就应该知道，钱有余他可是通缉要犯，本官抓他有何不妥？你抓他，无非是想杀人灭口。大人，别跟他废话。嗯，也罢，我倒要看看你们锦衣卫到底有什么绝学。给我上！
小心，闪开！一定是在这儿铸造的，这回铁证如山了，所以我们要想办法出去。
嗯，呃，我，嗯，快来，快，快，快，这边起来，快，走，走，走，走，快走。三郎，你怎么样？走。你来晚了，我还以为密信没有送到呢。快。我真担心你一个人会出事。没事，我好着呢。况且，我不是一个人呢。对不起，我来迟了。你是来迟了，不过还好。那我交了个朋友。哈。经审讯，郑青云其实只是前台的一个小卒，真正的幕后主使是当朝的大人物。那会是谁啊？义父说，这其中错综复杂。继续追查下去，阻力重重。这些可恶的蛀虫！不管怎么说，你这回立了大功，义父夸你忠肝义胆，可堪重任。<笑>别光顾着高兴，你的身份暴露了，这可是个大问题。是啊，钱有余那张臭嘴可没把门的。那就把他关在大牢里，免留后患。不好吧？他这个人虽然贪小便宜，不过本质上并不坏。况且这次能够协助破案，也算是将功补过。嗯，能不能商量一下，网开一面？但是，哎，一失足成千古恨呐、啊！<笑>我还以为你瞧不起我，难得背后你还替我说公道话，是位君子啊！你这是……鉴于他立下大功，又归还库银，所以功过相抵，官府决定不予追究。嗯嗯，钱这东西啊，有时候是福气，有时候是祸根。我想通了，回老家去，守着老婆孩子，开间金石作坊，不论贫富贵贱，活个心安理得。好啊，这回你总算活明白了。钱<笑>有余，哎，可别忘了咱们约法三章啊！你若胆敢泄露半点消息，锦衣卫的大牢。就是你下半辈子的去处。<笑>怎么会呢？怎么会呢？我跟王老弟算得上是患难之交吧？啊，我坏谁的事儿也不能坏他的事啊！<笑>啊，王老弟啊，我还有件事想麻烦你。<笑>尽管说吧。啊，来，我的家眷在三河镇，我想再托标啊，把他们接回来。当然了，亲兄弟明算账。有些事情还是事前说好的比较好啊。嗯，哎，你们的规矩我也知道，六十里路，七两八钱，从这儿到三河镇是九十里路，这样算上去十一两六钱，咱们是老交道了。再打个八折，路上两顿饭。哎哎，人呢？哎，走了。哎哎呦，别走啊！哎，走了走了。哎，我说，是不是价钱没谈好啊？你要多少钱我给你啊？哎，你别跑啊！哎，咱们再好好商量商量吧。走了，哎，再多加一点也可以呀、啊。哎，别跑。